थैंक यू पोजी स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अपॉन सर्किट एनालिसिस सर्किट एनालिसिस के क्वेश्चन हर बार टेस्ट पेपर में आते ही हैं चाहे एक आए या दो आए लेकिन हमेशा होंगे जरूर इन क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए बेस्ट वे आउट नोडल एनालिसिस यानी किरच ऑफ करंट लॉ या किरच ऑफ वोल्टेज लॉ लेता है अदरवाइज मैंने वीडियोज में फिजिक्स गैलेक्सी चैनल पर बहुत सारे वेराइटी ऑफ मैथड्स बता रखे यू कैन यूटिलाइज दो ऑल्सो लेट एस टॉक अपॉन करंट कैलकुलेशन यूजिंग किरच ऑफ लॉ दिस इज अ केस यू ऑल्सो नीड टू कीप ऑल द केसेज इन माइंड अपनी यूपी नोटबुक में डाल दीजिए और सर्टनली आई वुड सजेस्ट कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की रिविजन चेकलिस को जरूर अच्छी तरह से देख लीजिएगा दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट इन बिल्डिंग थिंग्स एट अ मच फास्टर पेस इट्स इज इन द सर्किट शोन करंट थ्रू 50 वोल्ट एंड 30 वोल्ट बैटरीज दैट्स वॉट वी नीड टू कैलकुलेट सो अगर आप यहाँ पे सर्किट को दोबारा बना के एनालाइज करेंगे दिस फिफ्टी वोल्ट दिस फाइव ओम रेजिस्टेंस एंड अ थर्टी वोल्ट बैटरी इज कैप्ट and another 5 ohm resistance is used here and there are two more resistances placed here at 20 ohm and 10 ohm respectively agar current nikalna hai to sabse pehle hum potential distribute karte hain if here potential is zero this will be 50 here it is taken as x so this will be x plus 30 so we'll talk upon the value of x so in this situation x ka value calculate karna hai to kcl equation at x agar apan yahan pe likhte hain to idhar current jayega x divided by 5 plus idhar current aur idhar current cancel ho jayega so we don't need to make use of this current kyunki ye wire directly connected hai through the battery so idhar wala current will use this x plus 30 minus 50 divided by 5 should be 0 so this gives 2x is equals to 20 aur yahan se hamare paas x ka value aa jata hai 10 volt aur agar x ka value aa gaya 10 volt तो दिस वैल्यू विल बी 40 वोल्ट तो अगर हमें कैलकुलेट करना है करंट थ्रू 50 वोल्ट एंड 30 वोल्ट बैटरीज दैट यू कैन इजीली चेक कि इन बैटरीज में कितना करंट फ्लो होगा सो टू कैलकुलेट द करंट इन बैटरीज आप यहां देखिए कि इधर कितना करंट है सबसे पहले इधर वाला करंट देखिए 50 डिवाइडेड बाई ट्वेंटी दिस टू पॉइंट फाइव एम पी एर फिफ्टी माइनस जीरो और इधर फोर्टी इधर फिफ्टी है तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा फिफ्टी माइनस फोर्टी दैट इज टेन डिवाइडेड बाई फाइव दिस टू एम पी एर तो इस बैटरी का करंट आप डायरेक्टली कह सकते हैं दिस टू प्लस टू पॉइंट फाइव सो करंट थ्रू फिफ्टी वोल्ट बैटरी इज फोर पॉइंट फाइव एम पी एर दिस वन आंसर टू क्वेश्चन अब इस बैटरी का करंट चेक करना है तो यहाँ पे आप देखिए जो इधर करंट फ्लो होगा दिस फोर्टी माइनस टेन थर्टी डिवाइडेड बाई टेन दिस थ्री एम पी एर और यहाँ से आ रहा है टू एम पी एर तो करंट थ्रू थर्टी वोल्ट बैटरी कैन बी रिटर्न एज फाइव एम पी एर दर इज अ रिजल्ट नॉट फाइव एम पी एर दिस टू दिस थ्री तो इसका डायरेक्शन इधर होगा This will be two plus one. This one ampere. So current through thirty volt batteries one ampere. That's the answer to this question. Careful, right? If direction me galti ho gayi, the final result bhi galat ho jayega. Thank you, Poji. There is one more case where we'll be talking about equivalent resistance of a given structure. आप देखें यहाँ पे it is saying a letter A is constructed of a uniform wire with resistance one ohm per centimeter and it is saying the sides of letter are twenty centimeter and the cross piece in the metal is ten centimeter long. Let us draw the situation. Here it says there is a wire structure A, or its sides twenty centimeter long and the middle section is ten centimeter long, or this angle is sixty degree. तो सर्टनली इन द सिचुएशन इट विल फॉर्म एन इक्वलेटरल ट्राइंगल क्योंकि सारे टेन 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 और वन ओम पर सेंटीमीटर दीज ऑल रेजिस्टेंसेस कैन बी टेकन एज टेन ओम्स और अगर ये सारे रेजिस्टेंस टेन ओम्स हैं तो हमको लेग्स के बीच का इक्वलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है यू कैन सी इसका इक्वलेंट ऊपर हो जाएगा टेन और टेन विल बी इन सीरीज इन पैडल विद दिस टेन तो ये जो रेजिस्टेंस आएगा ये आएगा ट्वेंटी इंटू टेन बाई थर्टी दिस कम्स आउट टू बी ट्वेंटी बाई थ्री ओम्स और यहाँ पे हमारे पास ये दो रेजिस्टेंसेस बचे हैं विच आर टेन ओम एंड टेन ओम और हमें इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो आर इक्वलेंट यू कैन राइट टेन प्लस टेन ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी बाई थ्री दिस कम्स आउट टू बी एट्टी बाई थ्री ओम्स सो एटी बाई थ्री ओम इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन
थैंक यू भोजी जैसा भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात करी इस केस में डायरेक्टली सीरीज पैडल एनालिसिस से बहुत सारे क्वेश्चन हैंडल हो जाते हैं बट वेन देर इज अ मल्टी बैटरी सिस्टम जो भी हमने फर्स्ट केस भी किया था किस लॉ से दिस केस इज स्लाइटली डिफरेंट हेयर विल बी टॉकिंग अबाउट नो करंट थ्रू अ बैटरी इन सर्किट किसी भी बैटरी में करंट तब फ्लो नहीं होता है जब उसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो सर्किट में और बैटरी में दोनों में सेम हो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस सो दैट दिस केस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू The question says a DC source of EMF 100 volt and internal resistance 0.5 ohm. A storage battery of 90 volt and external resistance R are connected as shown in the figure. For what value of R no current will pass through the battery? That's what we want to check. So in this situation, अगर हम इस E2 battery को ही हटा दें, battery में से हम ये चाहते हैं कि current flow ना हो and this is a lesser voltage battery. So higher वाली से तो flow हो नहीं है. Circuit would be like this. This is 100 volt along with the resistance of 0.5 ohm. और इससे हमने कनेक्ट किया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर सो ये टर्मिनल्स अगर ए और बी हैं सो ई टू इज ऑफ 90 वोल्ट वोल्टेज तो अगर बिना बैटरी के ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इक्वल टू नाइनटी हो जाता है तो यहां पे अगर 90 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करोगे तो उस बैटरी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस 90 हमने इसके अक्रॉस 90 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करी तो बैटरी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा दैट्स व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर केस सो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस इफ यू चेक तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी दिस हंड्रेड डिवाइडेड बाई आर प्लस जीरो पॉइंट फाइव दिस द करंट फ्लोइंग और वी ए माइनस अगर चेक करेंगे तो वी ए माइनस वी बी सिंपली आई आर दिस हंड्रेड आर अपॉन R plus 0.5 and this we want to be equal to 90. So if we simplify this 100 R is equals to 90 R plus 45. So this R gives you 4.5 ohm. That's the answer to this problem. थैंक यू भोजी दर इज वन मोर केस विल टेक अबाउट करंट कैलकुलेशन यूजिंग किट्स ऑफ स्लॉ जो अभी हमने फर्स्ट केस लिया था सेम कॉन्सेप्ट पे केस होल्ड लेंगे सो दैट दिस केस शुड बी देयर ऑलवेज इन योर माइंड In the circuit shown, we need to calculate current in one ohm resistance. Again, this is a multi-battery circuit. So, if we redraw the circuit, the six-volt battery along with a two ohm resistance, and here there is a three ohm resistance with a one ohm resistance connected across, and a three ohm resistance connected with a battery of nine volt. Now, in this situation, we want to calculate the current through this one ohm resistance. Here, this terminal is P, this Q. So, let us take potential at P to be zero. Here potential will be six. In this case, let us consider potential here is x. Or is three or two? Come, one side five. Kar dete hain. So, agar is three ko yahan se hata ke yahan plus three hum karein, to in a branch transfer of uh, uh, resistance in any branch does not make any difference in circuit analysis. So, ye hat jayega. So, yahan pe main voltage ko nine volt le lunga. Now, directly using five ohm and together, because abhi three ohm yahan se hata diya, I have shifted it to this point. So, this becomes x, and this will be nine plus x. So now let us write KVL equation for x to calculate the value of x. Because x will come out, so directly we'll be able to calculate the current in one ohm resistance. And here, I have done here. Here, transfer of resistance is what we call branch manipulation. And branch manipulation, you have seen in some of the videos. You will be able to understand. Now, this is just a shortcut. I am reducing one variable in the circuit. So in this case, if we apply KVL equation x to apply it, see what we are getting. Current passing through three ohms is x minus six by three. Plus here it is x minus zero by one. Plus here it is nine plus x divided by five should be equal to zero. We take fifteen as LCM. So this five x minus thirty plus fifteen x plus uh, this will be twenty seven plus three x is equals to zero. So what I'm getting is 23x is equals to 3. So x we are getting is 3 by 23 volt. So if we take current through 1 ohm, so this is x by 1, this is 3 by 23 ampere. That's the answer to this question. 